So, hier ist wieder Plain Brown heute. Äh, sorry, wartet mal. So, hier ist wieder Plain Brown heute mit einer neuen Let's Play Folge. Heute mit dem Jaguar iPads iPace EV 400 S. Ja, halt, stopp, äh, Play EV 400 S. Der, der heißt doch hier nur Jaguar iPads hier am Forsa. Ja, es ist aber auch da eine davon wenigen normaleren E-Autos, die wir hier im Spiel haben. Und ja, so EV. Ja, wenn wir hier gucken, wir haben HSE hier stehen. Ein EV 400 S haben wir hier. EV 400 All Wheel Drive AWD und ja, Jaguar iPace. Seine Premiere hatte er im Spiel in Horizon 4. Kam er zum ersten Mal raus. War auch der eine der normaleren E-Autos halt, die halt in Horizon Serie dann reinkam. Ab Horizon 4. Dementsprechend ist der Wagen auch neu, aber es lohnt sich ja heute auch einen Blick oder auf ein Elektroauto halt mal zu schauen, wie sich der Jaguar I-Pace hier in Reisen 5 fährt. Dementsprechend, sagen Sie mal so, gehe ich ein bisschen auf die technischen Daten ein. Wir haben zwei permanent, permanent magnet erregte Synchronmaschinen, also permanent, erregte Permanentmaschine. Dementsprechend leisten diese zwei Motoren. 147 kW, A200 PS, also haben wir eine Systemleistung von 294 kW, also umgerechnet 400 PS. Sogar jeder dieser Motoren haben 348 Nm, dementsprechend haben wir ein Systemdrehmoment von 696 Nm. Wir haben zwei dieser Motoren auf der Achse, also einen Motor an der Vorderachse und einen an der Hinterachse, dementsprechend haben wir Allradantrieb. Dementsprechend haben wir auch kein Schaltgetriebe und oder und wir haben eine feststehende Übersetzung von 0 auf 100. Säuselt der Wagen in 4,8 Sekunden. Topspeed liegt bei 200 km/h. Sein Leergewicht ist bei 2208 Kilogramm. Ja, das ist schon ein Wagen, der schon Gewicht hat. Also ordentlich Gewicht. Wir gucken mal kurz in den Innenraum. Ja, und wir hoffen mal, dass Sie den Fehler in Häusen 4, äh, ja, ja, halt. Doch, anscheinend haben sie doch noch diesen Fehler noch drin. Nicht behoben, schade. Aber ja. E-Autos sind ja haben halt einen Gang. Also in der meisten Zeit gibt es. Also es gibt E-Autos, die haben meistens einen Gang nur. Also sie haben nur einen Gang zum Fahren. Und wir haben ja heute den iPace. Und ja. Heute wird es interessant, wie gut sich der iPace fahren lässt. Wir sehen, der Motor säuselt. Und ja. Ich gebe heute mal Strom. Und wenn ich heute mal Strom gebe, gebe ich heute mal Strom. Und ja, heute gibt es einen Livestream, aber heute wie ja später, weil ich muss, ich gehe fast heute mal zum Tierarzt. Also, ah, das mit diesen Wochenenden, die wir so werden immer schrecklicher. Okay, so. Aber erstmal auf der Teststrecke. Und schauen mal, wie er sich wie er hier performt. Ja, 4 km Sekunden von 0 auf 100. Es gab, gibt auch eine schle schwächere Variante, die kam später vom iPace, die nennt sich EV320 SE. Wie der Name schon äh, im Namen ist, hat sie nur 320 PS, dementsprechend auch deutlich langsamer. Aber der Wagen muss jetzt hier auf der Teststrecke beweisen. Trotz seiner geringeren Top, trotz seiner 400 PS, wie sportlich er ist, es ist ein Elektro-SUV. Und wir haben nur einen Gang. Dementsprechend wird es jetzt sehr interessant, wie schnell wir hier die Runde fahren, weil es wird interessant halt. Und gemerkt. Ja. Es wird eine interessante Runde. Und wir hören nichts. Ja, zum iPace. So ein kleines Seitenrandfact hier im Spiel gab es hier äh, im Horizon 4 konnte der iPace sogar genauso schnell vorwärts fahren wie rückwärts fahren. Das werden wir auch gewesen mal ausprobieren. Und ja, er hat auch beim Fahren Spaß gemacht, man hat aber trotzdem sein Horizon 4 sein Gewicht gemerkt. Das kann ich noch euch so sagen. Also Gewicht hat man noch gemerkt gehabt. Er war bei höheren Geschwindigkeiten eher deutlich träger halt. Das ist fast schon theoretisch fast hier ganz normal bei E-Autos, also bei höheren Drehzahl und 
wenn die Motor auf sehr hohe Tritt kommt, dass er kaum noch Leistung haben, also dass er die Leistung langsam abfällt, weil sie von unten aus schon von 0 auf 100 haben, von unten heraus, aber bei höheren Geschwindigkeiten fehlt langsam die Leistung. Ne? Und ja. Bei älteren Autos kann man auch hier allgemein sagen, die Batterien sind immer am tiefsten Punkt. Also die E-Autos haben, e haben hier im Grunde genommen auch einen tieferen Schwerpunkt, weil der schwerste Bauteil ist der Akku. Viele Hersteller bauen den Akku am tiefsten Punkt halt ein. Tesla macht es ja im kompletten Unterboden halt am tiefsten Punkt halt. Da fahren sich E-Autos sogar besser, auch wenn sie hohes Gewicht haben. Also wenn das, das hohes Gewicht kommt vom, von der Batterie, vom Akku, aber wenn man dieses hohe Gewicht ganz nach unten verlagert, dann fahren sie sich ganz leicht und flockig wie ein normaler Sport, normales Auto. Aber man merkt trotzdem in einigen Bereichen halt das Gewicht von zwei Tonnen. Das hat man ja auch noch hier nicht mehr. Ich bin jetzt hier mal gespannt. Unsere Teststrecke ist deutlich mehr Handlingslastiger als die alte in Horizon 4. Weil in Horizon 4 hatte ich ja deutlich mehr Speedpassagen gehabt, da konnte ich mal sogar Top Speed fahren und hier ist nicht so viel Speedpassagen. Das sieht man schon. Ja. Aber, ich kann nur mal sagen, hat sich schon ein bisschen anders. Nicht viel anders eigentlich nur. Ein bisschen, aber nicht viel anders wie in Horizon 4. Das kann ich schon mal sagen. Aber ein genauer Fahreindruck sage ich euch mal. 50 fährt. Und ja, die Autos sind irgendwie die Zukunft. Hochvolltechnik. Und so und ja. Schauen wir mal, wie er sich fährt. So, und dementsprechend schauen wir auf die Rückzeit. Und wir gucken mal, was er hat. Wir haben eine Rundenzeit von 1 Minute 5466. Das ist schon flott, aber man weiß, es geht auch flotter. Aber wir schauen ja auf der Teststrengen-Tabelle, ne? wo er sich positioniert. Aber für seine Fahrzeugkategorie und so ist das schon eine gute Zeit. Und wir haben, glaube ich, ich glaube, es ist der einzige SUV hier mit. Elektroantrieb, wie den, den wir hier haben. Aber das wäre schon, wenn wir noch einen zweiten hätten. Mit der Performance. Ja, oder ein normales SUV mit der alten mit dem Verbrenner. Alt, quasi. Der halt nur mit dem Verbrennungsmotor geht. Also, top mäßig will ich jetzt nichts ausprobieren. Ich glaube, das waren hier die Kingpin-Strecke. Und schauen nach, was so geht. So, 
starten. Ja, beschleunigungsmäßig sind wir sehr schnell unterwegs, also von 0 auf 100 sind wir wahrscheinlich King, aber nicht so nah. Weil jetzt bei höheren Geschwindigkeiten werde ich jetzt gleich sagen, wenn wir nicht mehr. Alle müssen schalten, wie wir säuseln. Wir fahren jetzt 200. Topspeed muss ich ja so überprüfen. Aber irgendwann ist hier vielleicht Schluss irgendwann. Weil die meisten E-Autos sind dann halt abgeregelt. Wir haben ja eigentlich keine Abregelung hier, weil der Motor hochgedreht bis zum Ende. Und ja, 20 Sekunden. Das ist schon schnell. Aber es kann vom Fahren mal sein. Wenn er ist gut auf der Bremse und wenn, er auf, wenn man aufs Gas geht, kommt er sogar aufs, äh, mit, mit dem Heck. Also er lenkt mit dem Heck sogar mit ein. Also man hat nicht so das Gefühl, also er dreht sich mit in die Kurve hinein mit dem Heck. Und da hat man so Gefühl, er geht leicht physisch in die Kurve. Jetzt macht das noch was. Halt bei Höhengeschwindigkeit ist es ein bisschen unangenehm. Aber wenn man es weiß, dann ja, ist der Wagen gleich zu fahren. Ich will nicht am dauernd schaden, aber wir haben keinen Trieb. Wir haben nur einen Gang. Neues Ziel, zweiter, also ja, das geht zügig und voran. Heute wird auch die Folge so ein bisschen kürzer auch ausfallen, ja. Ja, wundert euch heute nicht, wieso die Folge heute auch kürzer ausfällt. Ich wenn es geht, und jetzt habe ich hier irgendwas, eine Katze geht zwar nicht so ganz gut, dementsprechend muss ich heute meine Folge auch kurz halten. Und schauen wir mal, heute mal ganz früh das letzte Rennen. Ich kann nicht so sehr mit Elektroautos angehen, äh, ja. aber wir könnten theoretisch, äh, ja, wie wir wollen, ja, drei und mal im Rückwärtsgang gehen, weil. Ja, den Test brauche ich nicht zu machen. Auch in Horizon 4 würde ich immer 5 sagen. Er fährt genauso schnell vorwärts wie rückwärts. Also, der Gag mit dem Rückwärtsfahren kann er auch noch. Also, also da brauchen wir keine Sorgen zu machen. Dementsprechend fahren wir jetzt das Bergrennen.
mal hier auf dem Berg treffen, da muss ich jetzt mal was Positives sagen. Hat der E-Motor wirklich einen Vorteil gerade. Ein Gang, ein Getriebe, der zieht richtig gleich durch. Fahren wir raus, bis noch bergauf und das ist jetzt hier halt der große Vorteil des E-Antriebs. Ich mache jetzt, wir machen jetzt einen Cut, wir gucken auf unsere Rundenzeit-Tabelle und bewerten es gleich, wie die Rundenzeit ist des iPace. Und auf der Tabelle des Schreckens, welche Rundenzeit der Jaguar iPace gefahren ist, schauen wir mal. Und ja, ich hätte jetzt den, es ist, nie, es ist er eigentlich der ersten Fahrzeug der unteren A-Kategorie, also er ganz am Anfang. Und die Zeit tut mich schon beeindrucken, aber... Es habe ich mir schon fast gedacht, 2 Tonnen Gewicht, über 2 Tonnen Kampfgewicht, da kann nicht so eine schnelle Zeit rauskommen. Also, wenn wir jetzt halt die Kon äh, seine Nicht-Konkurrenten ja hier beobachten, BMW E46 auf 2000, der fährt ja auch ist nur langsamer. Und der Megan RS R6, Megan RS R26R, er ist deutlich so eine ganze Geschichte schneller. Und der Megan RS aus 2008 ist noch schneller. Es ist halt das Gewicht gewesen, also in den Kurven. Also in den Kurven gibt er sich schon Mühe, aber man merkt trotzdem, er hat sein Gewicht. Wenn er nicht das Gewicht hätte, wäre er sogar nach meiner Meinung sogar schneller als der Renault Megan RS aus 2018. Aber trotzdem ist ein, trotzdem Hut ab. Er ist sehr für ein SUV halt mit E-Antrieb trotzdem schnell um die Kurven gefahren. Und wenn wir halt gucken, ist es ja eigentlich auch das einzigste SUV, was wir heute auf der Teststrecke bewegt haben. So, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns wahrscheinlich in einem Livestream. Wenn nicht, dann gibt man heute gar keinen Livestream. Dann müssen wir wahrscheinlich auf Screen spielen halt. Aber, ich sage Tschüss, wir sehen uns am Samstag wieder. Hoffentlich auch wieder in alter Frische. Und nee, in diesem Durcheinander halt jetzt. Weil die Katze bestimmt bei mir auch das Leben. Also, ich sag Tschüss. Und irgendwann bis später.